Bueno, pues ahora estamos desde un rincón romántico en la Croisette de Cannes con, digamos que los tres componentes que hicieron posible este oro maravilloso para México en el segundo día de Cannes Lions 2022 de esta pieza maravillosa Cempasúchil de Victoria. Jessica, June y Martin. Eh, ahora sí que los componentes Ogilvy, Victoria, Miriam Monks están aquí con nosotros. A ver, ¿con qué abrimos esta conversación, María? ¿Con qué no abrir? La verdad es que como, primero yo quiero saber qué se siente tener un oro. O sea, yo que apenas estoy empezando y que no conozco, es mi sueño. ¿Cómo se siente el recibirlo y bajar de la alfombra roja y tener la bandera arriba aquí desde, desde Francia? Es, diría, ¿has alguna vez corrido y de repente tienes chance de descansar? Eso se siente, como todo el esfuerzo, horas de trabajo, desvelos, para arriba, para abajo, cambia esto, cambia el otro, esa copia de trabajo, todo no es, hay que hacerla mejor. Y todo para, como si fuera un fucking maratón, para llegar y cruzar la meta y decir, we fucking made it. Ahí me, me despierta una pregunta, perdónenme, pero todo ese esfuerzo que al final se, se recompensa con, con un festival de este calibre, ¿por qué la importancia de las piezas ganando? O sea, ¿por qué Khan le da ese, ese, se requiere todo ese esfuerzo para llegar aquí? ¿Cuál es el impacto de ganar justo a un león? ¿Por qué es tan importante? Creo que el festival, la mayoría de los festivales existen para inspirar a otros a hacer gran trabajo. Ves a alguien ahí, tú quieres hacer lo mismo. Piezas como esta inspiran a más clientes a volverse clientes valientes. June está poniendo el ejemplo como cliente valiente y ojalá cada vez haya más clientes valientes. How do you feel with this? I understand this. Yes. Yeah. <laughs> I hope I hope my English is good. Um, how do you feel with this golden lion? Am I still smiling? I've been smiling since. Yes. Are, are, are you smiling too much? No, no, it's never too much, right? No, we're all very happy at Media Monks and uh, glad to work together with Ogilvy and with uh, Victoria on this. And and also it's like winning with this very Mexican culture piece. How do you feel about that? So th the first time I uh, encountered this was four years ago and I really knew nothing. Like I was embarrassing nothing. But now after four years, I'm starting to get the vibe and I'm starting to understand. Because yeah. I have to say, Martin has been directing, has been the producer for, for the Day of the Dead of Victoria for four years in a row uh, at Media Monks. And Salomon has been the director of the piece for four years in a row. So I have to say that it's been very important that it's the same people uh, learning from our culture, elevating the craft and the production and, and, and the visual effects and, and the storytelling and how it is that, that we've gotten here without it, 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 it would have not been possible. Le hablamos, perdón, le hablamos ayer así de, te tienes que subir un avión ahorita porque ganamos y, y estaba en Amsterdam y fue que tienes tres, cuatro horas para llegar y literal así salió corriendo, se vino, un nuevo avión, se vino un avión y llegó a la ceremonia así. That's why we were smiling, right? We called you up and told you that we won. Yes, definitely, yeah. So I took a first flight over here. <laughs> That's oh night like a, like a movie. It is like a movie, yeah. yeah, like, yeah, like yeah. First flight to camp, please. Come over here now. <laughs> now. Yeah. Martin, you get to be here now. And, and also I think this four years story, it's like a growing a family. Yes, no? it is. Yeah, and I hope it continues, this lovely story, but uh, it's, it's truly unique, I think, to be so consistent in your storytelling, and it's so powerful. So I hope Victoria will do this forever, till, till the end. Now I would like to know, because it's a big family now, with three big companies, how did it feel to collaborate together to make this happen, with this one goal? How does it feel, like, being together for this? I mean, have you seen the picture of us over there? I, think I did, <laughs> I did. <laughs> I think that what we have achieved is that we have erased the line where the client ends and the agency ends and the producer ends. So we borrow everything about it and we all contribute to the work. And that's why probably we feel like we're a whole team that we've been consistent for four years and we've learned the secret sauce. So I think that's why we're so fucking happy over there. <laughs> and if I can add to that, I think that the most important thing is that because it's the same people doing the same thing every year. Not only do we know when things need to happen, but I think that the most important part of the process is that, is that we constantly have like postmortems after, uh, uh, you know, after the campaign ends every year, we have a meeting that is like four hours that we talk about what did we miss, what did we get, what did we improve, what needs to get better for next year. 
and and the conversation starts right after we finish for next year and and we're we're constantly learning and closing gaps so that each the following year is always better than the last one it never so, ends it never yes. ends never ends yeah. And for these four years, I mean, we've been receiving amazing recognition from the audience because it's not only here, but I mean, we have our KPI, how many thank you we receive each campaign. And for the past years, we were all about great copywriting, the agency, uh, like really crafting everything in that piece. And for this last year, it was all about giving that thank you back because everything in there are comments from our fans. So it was all the way around. At some point, we, we received beautiful comments, taking the copywriting of the piece, putting them in Facebook uh, pages for passed away people and loved ones. So in this case, it was all the way around. We're taking your copywriting and we're putting that in a piece for you because you've been thanking us and now we want to thank you. That's very nice. I want to know some curiosity. Like, with all this knowledge and the culture, have you been tempted to put an altar in your house? <laughs> I, I had, I had one, and I actually also have a, a little statue uh, from, from Seth that is currently in my house, which is a little altar now. So my, my wife thinks, my God, what is this? But I love it. Yeah, <laughs> yeah because I think from outside, it looks very odd exotic different distant yeah. but i feel like you feel it very close to you now i do i'm and and especially for as a dutchman to be emerged in this story and this whole aztec and mind culture i was like oh my god it's, it's it's one of the most beautiful stories you can make films about or make stories about so i think it's a a, a honeypot of of interesting storytelling i'm gonna switch to spanish now so te quiero preguntar, ¿cómo se siente también? Porque me imagino que has, ha sido un trabajo de muchos años para tener una marca que pueda representar la cultura mexicana con las raíces de la tradición y con esto que también, hasta a mí me pone la piel chinita acá, la, 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 esa tradición que es, que es tan bella de nuestro país. ¿Cómo, ¿Cuál ha sido ese proceso para poder encapsular con una cerveza lo que es México? Creo que, híjole, es, es increíble poder tener una marca en nuestro país como es Victoria, que tiene 155 años de existir en nuestro país, que no solamente se encarga de hacernos sentir orgullosos de lo que somos y de lo que, y de, y de lo que nos ha traído, de la historia que nos hizo ser lo que somos, ¿no? sino que también ha sido un testigo presencial de la historia del país. Y al haber vivido la historia del país durante tantas generaciones, tiene derechos, o sea, tiene derecho a tener un punto de vista sobre lo que sucede, ¿sabes? Y creo yo que tiene, exacto, son las credenciales de la marca. Y la realidad es que es muy hermoso encontrar 500 maneras de decir exactamente lo mismo, que es que México es chingón, que los mexicanos somos chingones y que tenemos que entender que es la, es, es, son nuestras cultu nuestra cultura y nuestras tradiciones lo que nos hace ser únicos en el mundo. Y al punto de la pregunta de hace rato, que se siente tener un oro, o sea, yo ayer que nos, nos subimos al escenario, de verdad, se me salían las lágrimas, me temblaba la mano, pensé que me iba a caer en la escalera, pusimos la bandera de cabeza, o sea, <risa> o sea pero, pero imagínate lo que es para nosotros tener, estar trabajando cuatro años intentando estar en el escenario, en un festival como este, con una marca local, con una campaña tan local, y de pronto lograrlo... Y por, o sea, que era increíble escuchar a Juan que no podía ni siquiera decirse en Pasuchi, ¿sabes? Y, y de pronto ver la pieza correr completa y empezar a ver a la gente, ¿sabes? El sollozo de, de que se conectan con la pieza no tiene precio, ¿sabes? O sea, fue un momento muy... Y además, pues son muchos años de estar soñando con pararte en el escenario y haberlo logrado con una pieza que es tan nuestra para mí le dio un tono distinto, ¿sabes? O sea, sí me da muchísimo orgullo lo que logramos. No, y, y es que además hemos estado, porque pues la pandemia no nos dejó de repente cabida, hemos estado en Zooms hablando que efectivamente ustedes estaban buscando desde hace cuatro años este león, este reconocimiento. Y creo que además Corona, ahora sí que quedó, no, no, Corona en el sentido de coronar, yo sé que quedaba como de primos, no, corona el esfuerzo de, de, de decir que las grandes ideas no necesitan traducción. 
O sea, las grandes ideas, aun cuando no seas mexicano, aun cuando no tengas conexión con la cultura, es una pieza emotiva, es una pieza chingona, ¿no? Entonces creo que ese, yo creo que lo que se premió, permítanme que se los diga, es esa capacidad que tuvieron y que siguen teniendo para hacer que la creatividad no necesite una explicación mayor que simplemente la pieza. Total, y creo que esos cuatro años, te digo, o sea, shortlist, nada, shortlist, nada, shortlist, nada, y de repente el oro, para nosotros ha sido un proceso duro porque es como tratar de entender, o sea, cuál es el feedback, por qué no está, por qué no convierte en metal, por qué, es, por qué, por qué se queda ahí, ¿no? Y, y también muchos experimentos, porque hubo un año inclusive que sometimos las piezas habladas en Nahuatl, en Maya, creo, ¿no? Y este otro año la metimos hablada en español y de pronto fue como de, no, creo que tenemos que someterla en inglés. Este, ok, es un festival internacional con gente de todo el mundo, si queremos que se conecten con nuestra cultura, por lo menos tiene que haber un puente que, se, o sea, el, el, que los ayude a entendernos, ¿no? Y, y creo que someter la pieza en inglés fue clave el rol de la casa productora, porque es la, la que sometimos es, es la copia de Salomón, o sea, siempre hemos trabajado porque la copia del director sea la misma que la de la marca y la de la agencia, y que estén, porque queremos que haya consenso y porque sabemos que cada quien es especialista en lo que hace, ¿no? o sea, Jessica es sin duda de las mejores creativas de Latinoamérica y probablemente del mundo, ¿no? Salomón es un gran director y también tiene un craft, que de alguna manera ha elevado el craft de México con lo que ha logrado hacer para las piezas de historia, o eso por lo menos quiero pensar. Y de nuestro lado, la responsabilidad de cómo hacemos para que Día de Muertos cada año siga sorprendiendo a la gente, siga conectando emocionalmente con la gente, cuál es el insight de cada año, cuál va a ser el momento en el que la, emocional en el que la gente va a estar cuando la pieza salga. Entonces creo que la pieza de Cempasúchil es particularmente hermosa porque sabíamos que era un momento que se había cocinado durante dos años y que nos íbamos a reencontrar no solamente con nuestros muertos sino también con los que estamos vivos porque teníamos dos años encerrados sin vernos y que ese abrazo que nos íbamos a dar nos iba a saber a... o sea, como que estábamos reviviendo nosotros mismos también, ¿no? que es como la escena esta donde éramos nosotros también de alguna manera reviviendo, ¿no? Y no. poderlo hacer con, o sea, por primera vez con una innovación, o sea, con el líquido de Cempasúchil, pues ya, o sea, eso lo, fue el, lo que lo, lo llevó a otro nivel, ¿no? And switching back to English, so you don't have that confused face. No worries. Um, so yeah, Día de los Muertos is not a tradition that we haven't seen before. A lot of brands and also alcohol brands use this tradition in a lot of campaigns, but what is that? this campaign makes it different and why this, this campaign, I mean I've seen it, I, I know why, but just to share with the audience, um, how did you make it to, to take this tradition that is already uh, very used and make it so special and connected with what it is actually and to represent, you know, like the magic of it? I think the key word is authenticity. I mean, you see the people, it felt close, everything that is crafted in there, it doesn't fit stage, it feels like authentic Mexico. I, and for me, it's, I mean, you've said that other brands are also doing, but for me, Victoria was the first, and we have started our own, I would say it's our own Super Bowl now. It's, it's in the same in the US, they have the Super Bowl ads, and at some point we are building up in the country our own Super Bowl that is Dia de Muertos in Mexico. Thank you. I agree. Uh, <laughs> <laughs> no comment there. And of course, uh, other brands don't have us, so it's always different, right? <laughs> no, pero lo que dices es muy cierto. O sea, creo que ya ha habido varios factores que hacen que, que sea una celebración abrazada por la cultura pop, abrazada por el aparato comercial. La desempolvaron, la sacaron de los altares, no porque eso esté mal, sino porque no daba para un abrazo colectivo tan significativo tan de digo hay que aceptarlo el social media y todas estas cosas no Halloween we were yes. Mexico was going so Halloween and I think we we made it to turn around and do yes. you remember the other muerto uh -huh, uh -huh, cool, right? it, it's it, it's it's es más es más cool no en todo caso and I think that one of the, the feedbacks that was very consistent from the festival to us is that it was going to be really hard to win with a, lo a local brand with a local insight. So I think that the biggest feedback that we got back in 2019 from the festival was that if you're going to have a local brand, 
you're gonna need a universal insight, like something that anyone can connect, uh, in spite of their national, in spite of where they come from or or what their culture is about, because they're like true human things that can people always relate to, and I think that this is what we really cracked this time, um, as opposed to the other pieces that anyone can can connect to this piece and empathize because we were all going through the same things, um, not being able to hold each other and, and what it is like to lose a loved one. Um, and, and something else that I, I think is also amazing is that Day of the Dead, like, like Jess was saying, is not only a Super Bowl, but it's a meaningful celebration. Like, Super Bowl might be like very flashy, um, but the Day of the Dead, like, can go. It's like a narrow to your heart, and it can. And so, using that. Um, it's actually better than the Super Bowl. It so it's like right? so. It, right? right? Yeah. Yes, it is. But it's our own momentum for the whole country to have the same topic. Yep. So what I think that we did is we have a human insight, and if a, a Mexican sees this piece, there are so many hints, like the butterfly. Um, the 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 the, the sempasuchil petals, so many things that a Mexican like. There's a human inside with a local inside, and then like, regional things that someone from Michoacan can connect to. Like there are so many things that are different from someone regarding uh, you know, depending on where you come from. O sea, can be Michoacan, Puebla, este, para todos es diferente, ¿no? Or Amsterdam. Or Amsterdam. <laughs> And Martin, you you're not from Mexico, obviously, and I'm sure you 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 share this campaign with all your family and friends. How was your reaction for them to see this campaign that talks about a Mexican tradition? How did they did they connect it as as we all did here in Cannes? Well, my wife had tears when she saw this one because in the end, everybody f feels this, right? This story. And so what you just said. Emotion is something that connects us all. If you're from Ukraine or Thailand or wherever, it's, it's something that resonates. So um, from my perspective, it really works everywhere. Also in Holland. Yeah, well, we, we are thrilled. Muchísimas gracias. Felicidades. Yo, ya saben que tengo mi anillo de, 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 de victoria, entonces estoy muy feliz también porque tengo así una microscópica parte de ahí, el león de oro. De la historia. ¿no? De la historia. Felicidades. Congratulations. Thank you. Muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí están estas mentes maravillosas de la publicidad, de la creatividad. Y nosotros seguimos en <laughs> la transmisión y la cobertura de Can Lions 2022. Muchas gracias.